，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容。杨子、诚意、沉香如屑抢当年度剧王，却富平如潮四大败笔衰落神坛。杨子、诚意主演仙侠剧《沉香如屑》，以年度剧王之姿强势来袭，岂料播出后惨遭吐槽剧情老套，爱情戏味虐儿虐，特效粗糙以及配角抢戏，四大败笔导致富平如潮。最近续片《沉香中华》开播后。豆瓣揭晓该剧之获 5.6 低分，让大批粉丝跌破眼镜。即便单日涌入逾10万人评分，该剧也仅微幅上修至 5.8 分，连及格都不到，配不上年度剧王该有的评价。网友讽刺该剧是顶级剧王的宣传，三流网剧的实力。《沉香如屑》和《沉香中华》是杨子、诚意二搭之作，更是欢瑞世纪力捧南方的大成本作品。今年6月时进行内部试片时。工作人员给予高度评价，直言将成为优酷二零二二年年度剧王。《沉香如屑》播出后，虽在优酷创下破万热度，也曾在猫眼网络剧热度排行榜拿下二十三次的冠军，但随着剧情推情，评价却走下坡，豆瓣评分也惨不忍睹。日前，豆瓣终于揭晓《沉香》系列评分，多数网友认为应会有七分以上的成绩，岂料仅有五点六分。引发大批剧迷抗议，更疯狂到豆瓣留言洗评分。即便评论人数从起初的一十五万人，在一日之内暴增至三十万人，分数却仅回升至五点八分。有粉丝质疑豆瓣刻意锁分，想拖垮沉香评价，但网友认为这分数算高了，还以为顶多四分，太难看，太难看了，逻辑前后不通，剧情融老梗融不好，演员都还行，希望以后擦亮眼睛选剧本。网友分析《沉香》系列的四大败笔，指出该剧明明是仙侠剧，但只有鲜味却无侠感，打斗戏份只是摆摆动作，以重大量特效去辅助，毫无张力可言，感情戏太过老套，不断制造虐心戏码却了无新意。该剧特效多，对外宣称砸大钱打造，却比不上最近热播的《苍兰诀》，加上反派、配角疯狂加戏，单集曝光有时比男女主角还多，让不少观众大叹看不下去。《沉香》系列播出前，无疑是国内戏剧圈最受关注的一部作品，如今却不如预期，网友大叹特效拉垮，人设没新意，就像香蜜沉沉烬如霜和琉璃的低配结合体。顶级剧王的宣传，三流网剧的实力，本来满怀期待，最后发现还是千篇一律的人，造型、剧情，动不动就为了爱毁天灭的，然后声势轮回，比较失望吧。有多爱就有多恨，从人间开始，剧情疯狂注水，顶配的男女主角配上这样的剧本和剪辑，真是意难平。零二两千零二十二上半年，陆剧热度榜冠军肖战余生，请多指教，流量口碑双炸，扛剧王当之无愧。肖战主演的余生，请多指教，从定档到首播，再到如今二轮播出，人气持续居高不下，击败且是天下等夯剧，勇夺今年腾讯业务突破奖。不管是流量、收视率、吸金力、热度、影响力等五大评比，该剧都位居腾讯台内首位。而这也是肖战继另一部《陈情令》后再获此奖，足见他的扛剧能力无人能敌。肖战与杨子合演的《余生》，请多指教。三月上线串流平台腾讯，并在湖南卫视播出后，描述音乐系女大生与外科医生相知相惜的爱情故事，凭借住鲜明的人设，疗愈暖心的剧情等等。连续二十四天取得全网播放量单日冠军，单日流量最高曾达二点三亿，总流量突破四十四亿，在湖南卫视收视更是名列前茅，成绩较前一档戏涨幅高达百分之九十。该剧热度更不得了，不仅是两千零二十二上半年猫眼热度榜戏剧冠军，肖战饰演的暖心外科医生顾卫一角，回响超级火爆。全网关注度百分之六十一点五，受欢迎指数之高，至今无人能破。角色微博指数最高达一点八亿，受封言情剧男主天花板，当之无愧。且广告收入优秀，招商超过四十七个，直接在腾讯财报会议上被褒扬，无疑是最赚钱的作品。海外影响力更是广大，出口马来西亚、韩国及美洲等地。肖战还荣登泰国社交平台人气榜第一名。作为腾讯两千零二十二上半年头部爆款剧集《余生》，请多指教，实现社会价值和经济价值共赢，因而获颁腾讯业务突破奖。
这也是腾讯总部评选的公司级别最高荣誉，内部含金量极高，也是今年到目前为止唯一获得此殊荣的剧集。而往年获得此奖的还有他与王一博合演的《陈情令》，张若昀《庆余年》，谭松韵《锦心似玉》，杨洋《你是我的荣耀》等较好叫座之作。而余生。请多指教台网双报纸串流平台跟电视台都很火，证明肖战是不折不扣的扛剧王。粉丝除了为他感到开心之外，也更加期待他的新戏《玉骨遥》与《梦中的那片海》早日播出。零三，诚意工作室发布声明，抵制代拍和私生、网友毫无底线的行为。沉香如屑实在是太火了，以至于许多不理智的粉丝做出了一系列不理智的行为。于是，诚意工作室发布声明，大致意思是要求抵制代拍和私生行为。这个声明一出，粉丝们就急了，表示这真是毫无底线的行为了。其实，这也从侧面看得出，诚意实在是太火了，要不然他也不会被追捧到这种程度。沉香如屑，更是把他带到了一个一个证明自己演技的新高度。《仙魔大战花絮》，诚意提出和对手戏演员及导演讨论加一个坠落的帝君战定后，被阳光刺到眼睛的细节。在开启对白，质感就是细节叠加。有人说他仙侠拍皮了，其实早在一年级李傅诗琪就说过，从李立群老师身上学到一种态度：你给我的可以很一般，但我要做得好。琉璃之后有次访谈表示过，并没有太多余地挑选剧，这是现实环境。从这个花絮的调度看，很容易理解到他在片场能够感受到的乐趣。视频里，他开玩笑说：“艺术创作来自瞬间。”然后因为要再来一遍，还不忘照顾工作人员的情绪，我鲁莽了，请大家喝水。这一类三十出头、常驻横店的演员，都非常有团队意识，也容易理解。作为观众，对这样的演员没什么可挑剔的。艺术评论是一回事，恶意关联外貌就是性质恶劣。此类事件不止发生在一位艺人身上，这种氛围肯定损害行业良性发展。琉璃云歌会扯各种大旗不分辨了，有叫嚣说毁了私奉，个人私欲不被满足不是颠倒黑白的理由，也可见这种环境之下，演员心智要多坚定。作为观众，其他没有，说两句话还是可以的，为捍卫普通观众自身权益。诚意形容应渊用了成熟，唐周的少年感不仅体现在高马尾上，也表现在他恋爱的姿态上。帝君的恋爱姿势除了身份。规训之外和年龄、性格都有关系。只吸收集先尘被银灯所阻，帝君、仙子们只守一夜也甚是辛苦，拾取一些作为纪念也无伤大雅。天条并未写明，直视仙子不可拾取仙尘，长势无需太过教条。再例如八苦池演虚天宫，是从言这些年多受帝君照福，诸如此类多有刻画。所以当他听闻严旦未能渡川后，说自己一开始就错了，未懂严旦。就很自然，正是他体谅人，不是埋怨自己都为对方安排好了一切，对方却不听话。包括曲坟心火，他最后说出真心，愿他前尘散尽，能快乐生活。始终是一种保护的姿态，和他长期居上位当然有关系。守护苍生，守护爱人，都有一个护自在。甚至对于银灯，约束训诫下未尝没有教化的意思。人物身份，性格。处境和心意交织在一起，表达融洽。看过有人把应渊和其他帝君比较的视频，聊到不离卓，天上应渊希望严旦离的远，设定一十五步。凡间唐周正相反，诚意这个是非常有逻辑的，有整体逻辑，不是为设计而设计，可见其趣味。他为唐周严旦壁咚设计的那个反转一样合理。少年对喜欢的女生多有以恶作剧的形式表达。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。